Ser ni ån där bakom? Där ska jag och Edwin August fiska. Och vi har köpt djurklappar till varandra med jäddbeten i. Och man måste fånga en fisk på de här jäddbetarna. Annars så måste man göra ett tvättäkta straff. Och nej, jag kommer aldrig sätta mottugg nu. Var det startsignalen eller? Ja, nu springer vi! Du har ja, problem. Ja. Stora problem. Varför ställer jag mig frågan alltså? Om något så får jag väl lax på det här. Inte jädda. Ah! Det ser ut som man har haft sju svåra år här nu idag. God jul Edvin, här skulle du få något riktigt gott din gamle gosse. Just det, jag är ju äldre. Vad är det här? Jag tror det skulle vara gummibet. Ja, det är ju Jag är ju bara att man stinger sig idag. Du har ja, ja. problem. Stora problem. Tack så mycket August, jag hoppas inte du gör mig besviken för då du. God jul August, här får du ett riktigt stort jäddbete. Nej men inte ett spinnerbait i år igen alltså. Pallar det där, inte det. Det där är ju typ Flatnose Giant eller något. Så Med spinnerbait också. Vad fan är det vatten i eller? Ja, konstigt. Och här får du ta med god jul. God jul, Edvin. Jag hoppas du blir nöjd. <laughs> Se nu till och kolla ända i slutet. För då avslöjar vi vad straffet är. Och reglerna den här gången de är enkla. Den som får fisk sist av oss tre, den får göra straffet. Alltså Edvin Johansson. Eller August Lägergris. Nej, nej, Tobbe sa vi ju. Nej, alltså det är du som kommer förlora för nej, du kommer få spinnerbait ja, igen. Ja, men vad, du har inte sett ditt paket än alltså. Jag ger tillbaka paketet nu ska jag köra ett rim till det här. Jaha, så jag får inte ens mitt ja, paket. Ja, lyssna nu. Ni som tittar på Team Galant vet att Edvin gärna fiskar vid en brant. Men ibland där Edvin ankrar händer att han blankar. <laughs> men med detta bete av karoten ska det nog inte längre vara något problem. Jag vill inte att ni tror att jag skämtar när jag säger att 10 plus väntar. Tack! <laughs> det var ett bra rim, August. Ja, just... Wey, applåder för det Det var riktigt bra. Men jag tror jag har faktiskt en aning om vad det kan vara. Men vi får se. Jag, jag öppnar här. Undrar vad det är. Säg att det är något lätt. Jag vill inte förlora det här. Jag slita upp det här. Tre beten! <laughs> vad är det här, August? <laughs> Ja, Vad är det här? Och det är Beta av karotén. Ja men det är värsta tailbetet ju ja. med såhär källa och tail och grejer. Och, ja. Hur fan fixat man det där igår? <laughs> Betes bygga August har varit igång här. Morot med tail. Stabbig så här. Den går säkert fint i vattnet ja. Jag har faktiskt ett julrim till August också på den här massiva saken. När fisken simmar åt alla håll då gäller det att ha fullständigt koll. Gamlgenan som är vassen lurar. Han är klipsk och säkert klurar. Men fästa denna på spöt och kasta ut. Okej, okay. eh, ja. Herregud, vad kan det här vara för skit? Jaha, jag behöver rusa eller ej. Ja, August, han har då fått kläder så han inte ska frysa. Eller faktiskt inte, det är faktiskt kläder som jag har köpt från Revolution Race. Och det här är faktiskt ett betalt samarbete från Revolution Race. Vi kan ta mer om dem senare, men om ni går in på deras hemsida och anger rabattkoden kanal gratis 15 så får ni 15 rabatt på alla kläder i deras sortiment. Vad är det? Gud, vad fått för någonting? Coca-Cola är det ju, för fan, Pepsi. En Pepsi, jag sa ju att det var vatten ju. Ska jag fiska med en Pepsi eller? Det måste ju vara lite vikt för att få sånt litet bete så måste jag ändå känna att det är någonting. Så. Jag tror jag såg vad det var. Det här blir inte roligt. Och nej, var det något bete Jag tror att de skulle fiska Men, med det. Men Är det en spinnerbejt? <laughs> nej, jag säger en, en <laughs> chattebejt är ja. det ju. Det är ju nästan som en spinnerbejt. Åh, snyggt. Ja, men In det är, ja. Inte det mest optimala för vinterfiske. Men jag har ändå satt på en sån här Flatnos Mini som jag har gjort i fotofisk. Får man plocka av den? Nej, <laughs> nej, nej den, men den är bra. Ja, det här kan ju funka. Men det är julegran med ju. Ja, det, det är jultema på den där. Ja, jättesnyggt ju. <laughs> Tack, Tobbe. Det var faktiskt... Eh, Ja, det var bra ändå. Det var, det var, det var schysst, fast ändå lagom schysst typ. God jul på det! Det var inte så elakt som med. Vi var som förra året. Han var riktigt elak. Har ni inte sett den videon så ta och kika på den. Vänta. Nej, det är, det är hård klapp och det, man vill inte få några mjuka paket här inte. <laughs> och en... <laughs> alltså, ja, en flatnus med Edvin. <laughs> alltså, vi, vi är ett team orot här. Fast du, August är ju snällare. Jag fick en tail på i alla fall. Men det där är jerkbait Abba. Ja, jag, okay, jag. August vill ha, vill ha någonting att äta. Kan, kan jag äta upp den så det blir lite mindre så jag har lite större chans att få en jädda. 
Du kan inte förstöra mitt bete, August! Nej, Tobbe, jag är faktiskt inte så dum mot dig. Du har varit lite snällare, så här får du ett till paket. Det var mig. Du har fått träffa kroken på dig. God jul, Tobbe. Du har varit lite snäll i oss, så du får ett riktigt paket. Det var ja. skämt det där, Moro. Ja, men sitt har ju inte skämt. Nej, jag vet! Du ska fiska med eh, Nej. Moroten, så det är bara så. Jag är inte snäll efter spinnerbetet förra året, så. Oh. Jag fick två stycken, tre stycken beten, det här. Och, alltså det här var ju snällt. Jag måste ha varit en riktigt snäll fiskare det här året. Tre stycken fat, och så är det, typ det, det är ju det jag hade valt på riktigt här jag fick välja. Men ser välja. du inte vad det är för någonting? Det är ju julgran, ja. Är det julgrisen? Det är ju Julgr jul julgrans tema bara. Vi har gjort dem i Photofish och så jag har designat dem som en riktig julgran. Riktigt snyggt. Jag kommer nog hänga de här granen sen när jag är klar med dem. Jag gör det. Om jag inte sätter alla i botten. Men är, är, du, är det seriöst dag så att jag ska köra med den här? Eller är det skoj? Jag har väl ett paket till det. <laughs> jag visste det. Tack August. Här. <laughs> Vad glad jag blev nu. Slipper man den där moroten i alla fall. <laughs> jag vet inte jag kände mig. Ja, men tänk om det är något ännu värre här i då Tommy. Det vet vi inte än. Åh en tidning. Snällt. Åh. <laughs> Vad är, är det för tomtekär då, August? Tomte Julgrans tomtefärg shark. Det var ju inte kanske den färgen jag hade valt att köra med. Men, men jag är nog mer tacksam än för moroten faktiskt. Oj, men den här kommer det ju ändå smälla på. Ju. Kolla den här, det ser ut som en liten sån här, vad, vad heter de? En sån här tomtenisse ju. Ja men tack August, det var ja, fin. Nu var jag snäll mot det i år ändå. Ja, men tänk så här, den som får sista fisken nu, ja. den får göra staffet. Så jag kommer ju börja köra nu. Ja, ja. Hej då! Men du måste ha spö ju. Jag kom på att jag måste ha spö varför också. Innan vi börjar den här tävlingen så måste ni se till att gilla filmen om ni vill att vi ska göra en sån här nästa år också. Se också till att prenumerera så att ni inte missar den filmen. Det var startskottet. Var det startsignalen eller? Ja, nu springer vi! Spring då! Ja, aj, aj! Jag har det! Hitta på det, Tobbe! Nej, jag... Aj! Nu där är du kör, Lenin. Åh, idiot! Du fick ett bra kast med! Åh nej, jag kommer aldrig sätta mottugg nu. Åh nej, jag får hjärtinfarkt nu, Tobbe. Jag är inte van med det här. Oh, fisk! Fisk! Första kastet! Första kastet! Ja! Ja! Yes! Ja, ja, ja! <laughs> ja men kul! Första kastet! Jag känner mig säkrad från det här brutala straffet. Vad skönt! Och det var på Sharkshad. Jag har fortfarande pulsen vi sprang alltså. Jag har inte ens lugnat ner mig innan det högg liksom. Det var bara åh, skönt alltså. Förra djurspecialen fick vi kriga som djur. Den här djurspecialen kanske det är lite lättare, jag vet inte. <laughs> inte stor men den hjälpte mig idag så det kvittar storleken. Vilken tur Edvin har. Ja, han har jämnt tur. Så fort det kommer till så här ljudspecialtävlingar, då har han tur. Ja. Måste bara vara det. Men då är det tävling med oss nu då. Ja, exakt. Så nu är det bara köra på. Kötta på, Argus! Ja. Merry Christmas. Oh, jag har den! Jag har den! Jag har den! <laughs> jag har den! Den är lite något större, Edvin. Jag har den också! Tappar ni inte då? Åh, oh, jag åker dig! Kastet efter dig Edvin! Kastet efter dig! Vilken, vilken sjuk fisk! Eller okej, okay, det är inga sjuk fisk, men vilken sjuk start! <laughs> Vintergädda liksom på en jultomte fatnos. Vad är det den ville ha? Åh, oh, det där var för lätt! För lätt! Ja, nu har August förlorat så... Frågan är vad vi gör nu. Jag vill ju liksom fortsätta fiska. Det där gick ju inte exakt som vi planerat. Alltså vi har fiskat på riktigt fem minuter nu. Och liksom fem minuter. Vi har åkt ut hit till en å som ligger ändå en bit hemifrån. Alltså vi kan inte sluta fiska nu. Vi måste ändra om i regelverket nu Tobbe. Regeländring. Och August, det han bli glad över. Men Edwin, det var en fin sån här fät nu som du designade i vårt verktyg Fotofish. Där man kan designa egna färger. Vi var det här, Jag är liksom jultema här. Ja, du var snäll mot mig här. Nu är August där borta och han tror att han har förlorat. Han vet inte att vi ska ändra reglerna, så vi ska pranka han när han säger vad han säger. Fem minuter och du har förlorat, August. 
Ja, nej men jag har ju inte ens kommit till min plats för en nere från fisk i princip. <laughs> så jag han inte typ typ bara fiska ens. Ja, det är, det det är liksom ljusspecialreglerna är ja. ljusspecialregler ja. just. Så det är hejdå ja. för dig nu. Ja, det är väl så. Nej, jag ska jag bara. Vi, vi har faktiskt beslutat, jag och Tobbe i tävlingsledningen idag, så vi har beslutat Jaha. att vi ska ändra reglerna för att vi trodde inte att fisken skulle vara så bra. Så nu så gör vi så att den som får minst antal jäddor av oss tre ja. på en viss tid, mm. den får göra straffet. Ja, oh, vad skönt. Ja, det där straffet vill ju ingen göra så. Så det, det var ju skönt att det inte var... Jag menar, kul ändå, vi åker långt för att fiska. Och så får första kastet för er och första kastet för Tobbe. Jag hinner knappt komma till första platsen och så... Ja, <laughs> ja det, är, det är liksom... Man vet aldrig med fiska, Nej. så nu gör vi så här. Det blir mer spännande för er också. När man står sånt här fint vinterlandskap och fiskar från land där det är typ nollgradigt så gäller det verkligen att ha bra kläder som inte börjar frysa. Och jag har på mig här längst ut en skaljacka från Revolution Race. Och det här avsnittet är vi tar samarbete med Revolution Race. Men jag tycker att de har gör så himla bra kläder. Och under här, då skaljackan, så har jag en varm flis, en sån här Sherpa hoodie heter de. Också från Revolution Race. Och när man bygger så här lager under skaljackan så är det viktigt att man inte har för mycket lager för lagren isolerar luften och gör så att man behåller värmen. Det bästa lagret att ha närmast kroppen det är Merino Ull, en sån här varm Merino Ull mix och det här det heter Fuse Merino Base Layer och det som är så bra med den här är att den är dels i stretchmaterial men när man går runt så här och springer som vi gjorde i början så börjar man svettas. Det här lagret leder bort all fukt och svett och sånt så man inte blir blöt och sen så kall. Så det är viktigt. Och är ni intresserade av att skaffa sånt här lager, till exempel den här flisen eller det här marine ull understället, så ska ni gå in på revolutionrace.se och där anger rabattkoden kan ha gratis 15. Så får ni 15% rabatt i fem dagar. Så passa på. Och det här erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden. Så nu gäller det att jobba upp antalet här. Det är bara hamra och hamra och lyckas och vinna det här. Så får många jäddor. Så akta dig nu Tobbe för nu ska jag hamra upp en stor tomtesäck med jäddor. Åh, oh, jag har den! Jag har den! Åh! Oh, oh, vilket tugg! Alltså det står ju massa jäddor här. Vad är det här? Nej! De biter mig! Vi trodde ju verkligen att det skulle vara kämpigt att vi skulle ett krig för att få få två fiskar. Men det är... De älskar julgranar här, det är det. <laughs> Jag tycker lite sinne magiskt. Han går där borta helt dyster alltså. Han, det ser ut som han har haft sju svåra år här nu idag. Om något så får jag väl lax på det här. Inte jädda. Hoppas det finns det här. Och någonting. Ta väl i den här också. Okej, två... Ett, noll nu då. Mycket kan hända. Det är sommarbete det här igen, alltså jag får ett sommarbete i år igen och jag förstår det inte. Och liksom tävlingsledning, jag börjar anta att det är korruption eller fusk och sånt där i den här eh, julspecialen nu för tiden. För visst var det så här förra året, men ja det var det, ja. Så det är korruption, det är korrumperat. Jag ser det hett ut. Åh, oh, där, jag har en till. Alltså den här fatnusen är helt otrolig den här ån. Det bara hugger på och hugger på. Om man ska fiska år på vintern så är det fatnus som jag skulle... Det är mitt första val. Så jag börjar ångra mig nu. Varför gav jag dig den där, Tobbe? Det är för lätt. Ibland ska det vara lätt. Ja, men inte så här lätt. Det är, alltså det är ju fusk liksom. Jag skulle säga att det är designens eh, känsla i färgen som gör huggen. Ja, det är nog det. Ja, det är bra jobbat, Tobbe. Men nu kan inte jag stå och filma dig för nu är det allvar. Det är lite frustrerande det här i efterhand alltså. Varför ställer jag mig frågan alltså? Jag varför... ställer jag mig också frågan. Varför? Jag kunde inte hjälpa att du fick ett chatterbait av just det. är ju så har man betett sig dåligt under året så ja. då får man ju smaka på det här på julen sen. Ja, det är så va? Tobbe har en fat nose. Det hade jag valt som första bet om vi hade stått här och fiskat. Alla hade faktiskt gjort det. Så jag vet inte egentligen varför jag gav det men jag tänkte bara alltså att det var roligt med färgen med så här att ja men en julgrans fatnos liksom men så nu när jag tänker efter så det är liksom det som har gjort att vi ska bli utfiskade. Jag vet inte vilket som är värst att betet är vibrerar mycket som ett sommarbete eller att det sjunker så snabbt. Ja, det är svårt i alla fall att få fisk. Så det är bara kämpa på skam den som ger sig.
Isen bara small under mig. Det kan nog stå en jädda till här kanske. Åh, oh, jag har den, jag har den. Ja. Min fjärde för idag, det är skjut för hugger. Åh, oh, jag har den också. Är det dubbelhugg Edwin? Åh, <laughs> oh, just det måste lägga det ut. Ska vi landa den här? Hugger verkligen på bra för mig idag. Edvin, jag kommer. Dubbelhugg Edvin. Kolla här, massa julajäddor. Jag tar på julgranar. Perfekt att kroka av de här små jäddorna. Kommer att nafsa bara på bakkroken här. Kolla på dem. Det är rediga julajädda här. Det är bara in med ett äpple i munnen på den här. Ska vi ha den på julbordet och <laughs> levande då. Så sen släpper tillbaka den. Jag tror det är någon här bakom mig som börjar bli lite så här små. Jag vet inte. Han eh, kämpar men det liksom går inte hela vägen. Jag sitter ju ah! Som att allt inte var dåligt nog så fastnar han nu också. <laughs> Ah! Fast! Inte nog med att få ett sommarbete. Ett abborbete när vi ska fiska med jäddbeten och fastnar också. Jag har tur att du upp det så du kan fortsätta fiska med det August. Ja, vem vet annars. Jag hade fått ett normalt bete, vem vet. Jag kanske ska fastna. Jag är inte bitter, märker ni va? Det är väl kul att fiska jädda. Nej, fan vad tråkigt det är med Chatterberg till vintern alltså. Det är schysst. Men det, det var det. Som du här bakom mig så är det inte Rudolf med röda mulen som bor där. Det är hunden med den grisiga käften. Så han har nog skrämt bort alla jäddor härifrån. Så dags att byta stället till sista stället. Nu är det bara 50 minuter kvar av fiskandet. Och jag har fyra jäddor, Edwin har två, August. Han behöver inte nämna vad han har. Så nu skyndar vi oss innan tiden tar slut, August. Du måste verkligen steppa nu. Nu är det sista chansen för mig här att visa att jag ska slippa staffet så här. Så nu ska jag gå och få en mört här då. Men vi sa jädda August. Mört är mycket bättre. <laughs> jag får en mört på och sen så kör jag med den mörten och får en jädda. Då det borde sant. den räknas faktiskt. I tur man har vardagsstövlar här. Inte kul att gå i. Nu kör vi här. Vad brukar man säga Tobbe? Bra hjärna och tänker lika eller vad är det? Så såg, vi, såg vi i början av dagen. Nu blir det likadant så får August och Blanka där borta. Kom igen nu, det här bakvattnet här måste ju bara leverera. Oh, nu är det intens alltså. Det är 17 minuter kvar till ja, vi, vi sa att vi skulle sluta jag har inte fått en fisk än. Men det finns ett litet bakvatten här borta har jag hört Edvin viska om till Tobbe. De håller på med det vet sådär. Så jag har hört det nu så jag ska gå bort dit och köra ett par sista kast till hinner jag. Innan och hoppas på det bästa nu då. Jag, tar, jag får sätta fiska här uppe. Problemet är att jag inte måste smälla en, jag måste smälla två grisar. Jag vet inte. tre för att slå över va? Ja, ja men det räcker ju med lika för att till börja med så måste jag ju du kämpa lite med sen. Spring nu då! Vi måste ju ta julagrisen från, till julbordet ju. Ja. Strömkanten. Ja! Ja! Ja fisk! Jajamän! Och chatter! Det är ju fin! Det är bra fisk. Hyfsar den då. <skratt> Oj! Ja, det är lite tack. Och där ja. Nice! En liten, liten, liten julegris. Det går att få på chatterbait mitt i vintern här. Det går tydligen, men det var inte snällt var det inte, men det... Ja. Nu är tiden slut. Och nu är en annan tid inne. Och det är faktiskt ledtråden på straffet. Det är ju juletiden nu. Jag fick lite stressreaktioner här på slutet. Det blev nästan lite spännande där August han hämtade sig lite. Så Tobbe han fick fyra jäddor, jag fick två och August fick en. Så mm. alltså är det August som åker på att göra det här straffet nu. Hur känns det? Nej men det känns ju riktigt tråkigt alltså. Det känns som att jag hade svåra odds emot mig här idag men ja, det är någon måste ju ta det. Klaget. Men nu är det dags att göra mm. det här straffet. Häng med på det här. Mm. Nej men. Nu är det dags att avslöja straffet. Kolla här. <skratt> Jaha, eh, jag ska åka till närmsta stad någonstans här. <skratt> och eh, fiska mitt inne i stan och bara dassa runt och vara allmänt jobbig tror jag. Eller var det du behöver inte anstränga dig August, du kan bara Fixa vara det. där. <skratt> så slänga i Edwin med tänkte jag. Det är dags nu, jag ska skriva till August här. Kör, nu får ni se vad som händer. <skratt> Ho, oh, ho, oh. fiska lite här igen nu. Här har vi lite snälla fåglar. Då ska vi se här om det hugger någonting här i bäcken. Åh oh, jävlar! Ho, oh, oh. 
God jul på er! Oj! Fan, han springer och upp sig. Ho, ho! God jul! Även tomten måste fiska lite. Ho, ho! Massa grenar och skit här, det går ju inte. Nej, potterna. God jul! Ja då, det är inte bara näcken i bäcken, det är tomten i bäcken som fiskar med en morot. God jul! Nej, det är en gren här, det går ju inte att fiska här. Jag ska ta kort. Självklart! Så ska jag visa mina barnbarn att tomten verkligen fiskar. Ja, det får du göra, det får du göra. Han fiskar också. Han fiskar också, ja. Ja, det är bra. Hej då, hälsa. Så gott. God jul! Tack! Det är lite dåligt fiska här, men det, det kanske går. Och då får han på en morot här, tror du. Han får ta sig ett bett, annars får moroten lite själv. Ja. Då är det gott det. <laughs> God jul! Jag hoppas att tomten tar sig ett, ett tomtebad i år, kanske. Hjälp! Oj! Blött i vattnet. Det blev ingen napp idag. Nej, det var synd. Det var Ja. Ja, än så länge finns det tid. Ja, ja. Amen. Ja, det här var ju riktigt pinigt. Jag hoppas att jag har skänkt er riktigt mycket julestämning där med jultomten som badade lite och fiskade i ån. <laughs> alltså jag kan inte sluta skratta. Men om ni tycker att det här var den bästa julspecialen hittills så klicka på like så kommer vi göra det nästa år också. Oh, oh. <laughs> den 18-20 mars är det sportfiskemässa. Träffa oss där, det vill ni inte missa. Sen under jultiden så här, när det är mycket tid över, lyssna på vår podd. Den finns på många ställen som poddar finns. Till exempel Spotify, länkar i beskrivningen. Sen kan du också kolla in Severins film mellan ismetar med mig och Edvin. Det finns här uppe i kottet. Ha det så bra, alla storfiskare. God jul, glöm inte att prenumerera och följa oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Ho, ho, ho!